ஹாய் கைஸ் தேங்க் யூ ஃபார் சூஸிங் மை வீடியோ ஸோ இந்த வீடியோவில் என்ன பண்ண போகிறோன்னா ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸில் இப்போதுக்கு நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணேன் அப்படின்னு நான் படித்து தெரிஞ்சுக்கிட்ட விஷயத்த உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ண போகிறேன் ஸோ அதுக்கு நம்ம முத ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸோட இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சம்மரியை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சம்மரியை சப்போர்ட் பண்ணுற விதமாக கம்பெனியை க்ரோ பண்ணுற விதமாக இந்த கீ க்ரோ ட்ரைவர்ஸ் இதையுமே நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த ரெண்டு விஷயத்தை தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த மொத்த ரிப்போர்ட்டோட டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் பேஜஸ் பார்த்தோம்னா தேர்ட்டி எயிட் இந்த முப்பத்தெட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற இந்த விஷயத்தை தான் நான் ஒரு அவுட்லைனாக இந்த ஃபர்ஸ்ட் பேஜில் ஃபுல்லாக கொடுத்துருப்பேன் ஸோ இதுக்குள்ளே இருக்கிற விஷயம் தான் ஒட்டு மொத்தமாக இந்த ஃபுல் ரிப்போர்ட்லேயுமே இருக்குது ஸோ அதனால் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பேஜை படித்து டைம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் நம்ம டேரெக்டாக வீடியோக்குள்ளே போயிடணும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நீங்கள் ரிலையன்ஸோட பிஸ்னஸ் மாடல் என்னன்றத புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ ரிலையன்ஸ் வந்து பார்த்தோம்னா ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் கங்குலாம்பரேட் ஸோ அவங்களுக்கு எக்கச்சக்க பிஸ்னஸ் இருக்குது அதில் என்னெல்லாம் முக்கியமான செக்மெண்ட்ஸ் பார்த்தோம்னா ஆயில் டு கெமிக்கல்ஸ் ஆயில் டு கேஸ் ரீட்டைல் கிளீன் எனர்ஜி டெலிகாம் அண்ட் டிஜிட்டல் மீடியா அண்ட் என்டர்டெயின்மெண்ட் இப்படி பல செக்மெண்ட்டாக இருக்கிறதுல ஃபஸ்ட்டு அந்த இண்டஸ்ட்ரியை பொறுக்கு நம்ம பார்க்கணும் ஸோ அதை பார்க்குற விதமாக ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஆயில் ரிஃபைனிங் எப்பொழுக்குன்னு பார்த்துடலாம் ஸோ ஆயில் ரிஃபைனிங்கிறது குளோபலாக ஒரு ஒரு ஓல்டான அண்ட் ரொம்ப ஒரு மெச்சூரான இண்டஸ்ட்ரி இதோட டோட்டல் மார்க்கெட் கேப் பார்த்தோம்னா கிட்டத்தட்ட ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ட்ரில்லியன் யூஎஸ் டாலர்ஸ் இதில் இருக்கிற லார்ஜஸ்ட் பிளேயர்ஸ்லாம் நம்ம எக்ஸான் மொபைல் ஷெல் ஆயில் அண்ட் பெட்ரோல் சவுதி அரம் கோலை ஒரு நல்ல குரோவான பிளேயர்ஸாக தான் இருப்பாங்க ஸோ அதனால் இது ஒரு மெச்சூரான இண்டஸ்ட்ரினால் இதோட க்ரோத் வந்து பார்த்தோம்னா சிங்கிள் டிஜிட் க்ரோத்தாக தான் இருக்கும் ஆனால் ஃபாஸ்டஸ்ட் க்ரோயிங் ஏரியா எதுன்னு பார்த்தோம்னா இந்த ஏஷியன் பசிபிக் அண்ட் லார்ஜஸ்ட் மார்க்கெட்டுமே இந்த ஏஷியன் பசிபிக் கண்ட்ரிஸ் தான் ஸோ அடுத்தது நம்ம ரீட்டைல் பார்த்துருக்கோம் ரீட்டைலுமே இந்த ஆயில் அண்ட் கேஸை கம்பேர் பண்ணும்போது பல மடங்கு பெரிய இண்டஸ்ட்ரி ரொம்ப மெச்சூரான இண்டஸ்ட்ரி இதோட டோட்டல் சைஸ் பார்த்தோம்னா தேர்ட்டி சிக்ஸ் சாரி தேர்ட்டி டூ ட்ரில்லியன் டாலர்ஸ் இது டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி நைனில் ஃபார்ட்டி செவன் ட்ரில்லியன் டாலர்ஸ்க்கு அதாவது செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் கேங்காரில் குரோன் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்க இதில் இருக்க பெரிய பிளேஸில் யாருன்னு பார்த்தோம்னா டாஸ்கோ வால்மார்ட்மே இவங்களோ ஒரு ஒரு ரீட்டைல் ஜெயின்ஸ்னே சொல்லலாம் ஸோ அடுத்தது நம்ம டெலிகாம் செக்டாரை பார்த்துவோம் இது வந்து இந்தியா பேஸ் பண்ணியிருக்க போது ஸோ நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச பெரிய பிளேஸில் யாருன்னு பார்த்தோம்னா ஓடோஃபோன் பிஎஸ்என்எல் ஏர்டெல் ஜியோன்னு உங்களுக்குள்ளே ஒரு மிகப்பெரிய ஃபைவ் ஜி பேட்டில் போயிட்டுருக்கு அதெல்லாம் நம்ம அடுத்தடுத்து பார்க்கலாம் ஸோ ஃபார் இந்த டெலிகாம் பேட்ரிக்கோட இந்தியன் மார்க்கெட் கேப் பார்த்தோம்னா ஃபார்ட்டி எயிட் யூஎஸ் டா பில்லியன் டாலர்ஸ் இது டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி நைனில் நைன் பாயிண்ட் ஃபோர் கேகாரில் உருவாக்கி செவன்டி சிக்ஸ் பில்லியன் டாலர்ஸாக எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ ஃபார் இந்த டெலிகாம் செக்டரோட ஓவரால் டேட்டா எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா த்ரீ ஜி அண்ட் ஃபோர் ஜி டேட்டா யூஸ் பண்ணுறவங்க தான் அதிகமாக இருக்காங்க த்ரீ ஜி ஒன் பாயிண்ட் செவன் எயிட் பர்சன்டேஜும் ஃபோர் ஜி ஆல்மோஸ்ட் நைன்டி செவன் பர்சன்டேஜ் கிட்ட வந்துட்டாங்க இன்னும் ரொம்ப கம்மியான அளவு மட்டும் தான் இந்த டூ ஜி யூஸ் பண்ணிட்டு வராங்க ஸோ இங்கே இருக்கிற முக்கியமான விஷயமே இந்த ஃபோர் ஜிலேருந்து யூசர்ஸை எப்படி ஃபைவ் ஜி கன்வெர்ட் பண்ணுறது அதுதான் ரிலையன்ஸோட ஒரு மிகப்பெரிய பிளான் அதை நம்ம எப்படின்ற மாதிரி கிண்ணவ பார்க்கப்போ ஸோ அடுத்தது டிவி அண்ட் ஓடிடி இந்த செக்மெண்ட்டில் மீடியாவில் வரும் அதையும் பார்த்துக்கலாம் எதுக்குனா ஸ்மார்ட் டிவி அண்ட் ஓடிடி எடுத்தனா இந்த ஸ்மார்ட் டிவி அண்ட் ஓடிடி அண்ட் டெலிகாம் செக்டர் இது மூணுக்குமே ஒரு நல்ல கனெக்ஷன் இருக்குது எப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஸ்மார்ட் டிவிஸ் பை பண்ணுறது மூலமாக தான் ஓடிடி பிளாட்ஃபார்ம் நம்மளால் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் இது மொபைல் ஃபோன்லேயே பண்ணலாம் பட் டிவியில் பார்க்குறது தான் நிறைய பேர் இந்த தேட்டர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்கும்ன்றதுனால ப்ரிஃபர் பண்ணுறாங்க ஸோ ஸ்மார்ட் டிவி வாங்குறது மூலமாக நம்மளால் ஓடிடி பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் ஆக்சஸ் பண்ண முடியுது அந்த ஓடிடி நம்ம படம் பார்க்கணுன்னாலே நம்மளுக்கு ஒரு நல்ல இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் இருந்தால் தான் பஃபர் ஆகாமல் பார்க்க முடியும் ஸோ இந்த மூணு இண்டஸ்ட்ரியுமே ஒன்றுக்கு ஒன்று நல்லா க்ரோ ஆகிட்டு தான் இருக்குது ஸோ இதோட ஓவரால் இண்டஸ்ட்ரி பார்த்தோம்னா மார்க்கெட் சைஸ் எயிட்டீன் பாயிண்ட் ஆல்மோஸ்ட் நைன்டீன் பில்லியன் டாலர்ஸ் அடுத்தது டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி நைனில் இது ஃபார்ட்டி த்ரீ பில்லியனுக்கு க்ரோ ஆன் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்க இது நம்ம பார்த்த மற்ற செக்டரோடவே ரொம
எயிட்டி டாலர் சம்திங் கிட்டே வந்துச்சு ஸோ இதன் மூலமாக எல்லா ஆயில் கம்பெனிஸுமே மேக்சிமான ஒரு ஹிட்டை வந்து எடுத்தாங்க ஸோ இதனால தான் இந்த ஆயில் டு கெமிக்கல் செக்டாரில் ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஆல்மோஸ்ட் ரெவன்யூ வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ண முடியல ஸோ அடுத்து வர ஃபைனான்ஷியல் இயர் டுவெண்ட்டி ஃபோர்லேருந்து டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்குள்ளே இந்த பிரச்சனை என்ன சரியாகி ஆயில் இண்டஸ்ட்ரி நல்ல ஒரு குரோ இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க ஸோ கம்பெனி ஒரு பாஸ்ட் ஃபோர் டு ஃபைவ் இயர்ஸாக அக்ரெசிவாக கேப்பெக்ஸ் பிளான்ஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டே வராங்க இதுக்கு எதுக்குமே அவங்க டெப்டை வந்து பெருசாக யூஸ் பண்ணலை இதுக்கு எல்லாமே கம்பெனியோட ஃப்ரீ கேஷ் ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணாங்க ஸோ அது மூலமாக கேப்பெக்ஸ் பிளான்ஸ் எல்லாமே இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கம்மியாகிட்டு வருது அடுத்து டூ 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 த்ரீ இயர்ஸில் டெப்ல வருஷமே கம்மியாகும் ஸோ இதெல்லாம் ட்வின் இன்ஜின்ஸ் இதை சப்போர்ட் பண்ணுற டேட்டா நம்ம கீழே பார்த்துடலாம் ஸோ ஸ்ட்ராங்கர் மார்ஜின் எக்ஸ்பான்ஷன் ஸோ ரிலையன்ஸ் ஜியோ டெலிகாம் செக்டரோட எபிட்டா மார்ஜின்ஸ் ஃபைனான்ஷியல் டுவெண்ட்டி த்ரீல எவ்வளோ இருந்துச்சுன்னா ஃபிஃப்டி ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் இருந்துச்சு இது ஃபைனான்ஷியல் டுவெண்ட்டி ஃபோரில் எவ்வளோ இருக்குன்னு சொல்கிறாங்களா ஃபிஃப்டி டூ பாயிண்ட் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் அண்ட் ஃபைனான்ஷியல் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல ஃபிஃப்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் நம்மளுக்கு எபிட்டா மார்ஜின்ஸ் நல்லா இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு வருது டேர் மார்ஜின்ஸும் பார்த்தோம்னா டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் ஒன்ல இருந்து டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் சிக்ஸ் அண்ட் டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் டூ பர்சன்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகுது ரீட்டைல் செக்டரோட எபிட்டா மார்ஜின்ஸ் பார்த்தோம்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் எயிட் பர்சன்டேஜ் அது செவன் பாயிண்ட் த்ரீ ஆகும் செவன் பாயிண்ட் செவன் பர்சன்டேஜ் ஆகும் அடுத்து வர வருஷத்தில் கூடும் சொல்கிறாங்க பேக் மார்ஜின்ஸுமே த்ரீ பாயிண்ட் ஒன்ல இருந்து த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபோர் பர்சன்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ இந்த ரெண்டு செக்டார் தான் இப்போ அடுத்தடுத்து ரிலையன்ஸ் ரொம்ப ஃபோக்கஸ் பண்ணிட்டு வராங்க இந்த ரெண்டு செக்டாரும் சேர்ந்த மாதிரியே ஸோ இந்த ரெண்டு செக்டாரோட டோட்டல் எபிட்ரா கான்ட்ரிபியூஷன் பார்த்தோம்னா ஆல்மோஸ்ட் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட்டுக்கு மேடர் ஸோ இது ஓவராலாக ரிலையன்ஸோட ஓவரால் எபிட்ரா மார்ஜின்ஸ் இம்ப்ரூவ் போகும் எவ்வளோன்னு பார்த்தோம்னா சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் டூ பர்சன்ட் இருந்து எயிட்டீன் பாயிண்ட் டூ அந்த அதுக்கு அடுத்த வருஷம் எயிட்டீன் பாயிண்ட் எயிட் அண்ட் அடுத்த வருஷம் நைன்டீன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் டூ டூ த்ரீ பர்சன்டேஜ் மொத்தமாக இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ அடுத்தது நம்ம டெலிகாம் செக்டார் பார்த்தோம் லோயர் கெப்பெக்ஸ் அண்ட் ஸ்ட்ராங்கர் ஆர்பு ஸோ லோயர் கெப்பெக்ஸ்னு எதுக்கு சொல்கிறோம்னா ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஐஜியோட எக்ஸ்பென்ஷன் பிளான்ஸ் எல்லாத்தையுமே ஃபைனான்ஷியல் டுவெண்ட்டி த்ரீலே முடிச்சிட்டாங்க ஸோ அடுத்து வர இதில் பெருசாக கேப்பெக்ஸ் பிளான்ஸ் எதுவுமே கிடையாது அடுத்தது இவங்க எப்படி ரெவன்யூ இன்க்ரீஸ் பண்ண போகிறாங்கன்னா ஆர்ப்புன்றது ஆவரேஜ் ரெவன்யூ பர் யூசர் இந்த டெலிகாம் செக்டர் எல்லாமே இந்த சப்ஸ்கிரிப்ஷன் பேஸில் தான் வரும் ஸோ ஒரு ஒரு யூசரையுமே பெரு இயருக்கு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அவங்கள ஸ்பெண்ட் பண்ண ஸ்பெண்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ இது மூலமாக தான் கம்பெனியோட ரெவன்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ அடுத்தது இந்த க்ளீன் எனர்ஜி செக்மெண்ட்டோட வேல்யூவேஷன் ரீரேட்டிங்கான பாசிபிலிட்டி என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபார் ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் க்ளீன் எனர்ஜி செக்மெண்ட்டில் சிக்ஸ் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் க்ரோஸ் கம்பெனியை மர்ஜ் பண்ணியோ அக்வேஷன் எம்என்டே மூலமாக அக்வைர் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நிறைய ப்ராடக்ட் லிங்க் இன்சென்டிவ் ஸ்கீம்ஸுமே வின் பண்ணியிருக்காங்க டிஎல்ஐ பற்றி நம்ம கெயின்ஸ் டெக்னாலஜி விட நிறைய பேசியிருக்கேன் ஐ கார்டில் வீடியோ தரேன் மறக்காமல் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ ஜாம் நகரில் இவங்க இந்த சோலார் ப்ராடக்ட்ஸ் பேஸ் பண்ண ஒரு ஜிகா காம்ப்ளெக்ஸ் மாதிரி திருபாயம்பாலி ஜிகா காம்ப்ளெக்ஸ் ஒன்று பில்ட் பண்ண போகிறாங்க ஸோ அதுக்கு தான் அவங்க இவ்வளோ வேலை பண்ணிட்டு வராங்க ரிலையன்ஸ் எல்லாமே பார்த்தோம்னா வேர்ல்டில் இருக்கிற லீடிங் கம்பெனிஸ் சின்ன சின்ன ப்ராடக்ட்ஸ் பண்ணி பண்ணுற லீடிங் கம்பெனிஸ் தான் மர்ஜர்ஸ் அண்ட் அக்வேஷன் மூலமாக அக்வேர் பண்ணியிருக்காங்க இது மூலமாக கம்பெனி இந்த செக்மெண்ட்டில் ஒரு லீடிங் பிளேயர் ஆகுன்றது அவங்க கோல் ஸோ இது மூலமாக கம்பெனி பார்த்தோம்னா இவங்க டோட்டல் கேப்பெக்ஸ் சோலார் இந்த செக்மெண்ட் க்ளீன் எனர்ஜி செக்மெண்ட் போதுமே டென் பில்லியன் இதுலேருந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இல்லை டூ டைம்ஸ் இவங்க வேல்யூஷன் வந்து ரீட் டவுன் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண முடியும் ஸோ அடுத்தது பார்த்தோம்னா டெலிகாம் செக்டரோட ஏர்னிங்ஸ் ரியலைசேஷன் டிசம்பர் போன வருஷம் டுவெண்ட்டி த்ரீலே பார்த்தோம்னா ஆல்மோஸ்ட் எல்லா கேப்பெக்ஸும் முடிஞ்சு ஸோ டெலிகாம் செக்டருக்கு கேப்பெக்ஸ் கட் பண்ண போகிறாங்க எவ்வளோன்னு பார்த்தோம்னா ஃபைனான்ஷியல் டுவெண்ட்டி ஃபோரில் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் பில்லியனோ ஃபைனான்ஷியல் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல த்ரீ டுவெண்ட் பில்லியனோ பெருசாக எந்த கேப்பெக்ஸுமே கிடையாது ஸோ இதில் என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தோம்னா நான் முன்னாடி சொன்னாதான் ஆவரேஜ் ரெவன்யூ பர் யூஸ் மூலமாக கம்பெனி வந்து ஏர்னிங்ஸை இன்க்ரீஸ் பண்ண போகிறாங்க ஸோ கம்பெனி ஃபர்தராக கேப்பெக்
ஒரு நியூ ஏஜ் டிஜிட்டல் கவுண்டரில் மிரட்டாக மாறிட்டு வராங்க இது எப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஓவராலாக இந்த ஆயில் செக்மெண்ட்ஸ்லாம் பார்த்தோம்னா வாலட்டிலிட்டி அதிகமாக இருக்கும் ஏன்னா அது கமாடிட்டி ஸ்டீலாக வருது இதோட எபிட்டா கான்ட்ரிபியூஷன் ஃபைனான்ஷியல் நைன்டி நைன் டுவெண்ட்டி த்ரீக்குள்ள சிக்னிஃபிகண்டாக ட்ராப் ஆகிருக்கு அண்ட் இந்த நியூ இயர் செக்மெண்ட்ஸான ரீட்டெயிலும் டிஜிட்டல் செக்டாரும் நைன்டீன் வந்து டுவெண்ட்டி த்ரீக்குள்ள சிக்னிஃபிகண்டாக இம்ப்ரூவ் ஆகிருக்கு அது எவ்வளோன்னு பார்த்தோம்னா ஆயில்டு கெமிக்கல்ஸோட எபிட்டா செவன்டி ஒன் பர்சன்ட்லேருந்து ஃபார்ட்டி ஒனாக கம்மியாக இருக்கு ஸோ வாலட்டிலிட்டி அதிகமாக இருக்கிற செக்மெண்ட்டை கம்மி பண்ணியிருக்காங்க ரீட்டெயில் செக்மெண்ட் பார்த்தோம்னா செவன்டீன் பர்சன்ட்லேருந்து தேர்ட்டி ஃபோர் பர்சன்ட் இம்ப்ரூவ் ஆகிருக்கு அண்ட் டிஜிட்டல் செக்மெண்ட் பார்த்தோம்னா செவன்டீன் பர்சன்ட்லேருந்து தேர்ட்டி ஃபோர் பர்சன்ட் இம்ப்ரூவ் ஆகிருக்கு ஸோ இந்த ரெண்டு செக்டார் சேர்ந்துமே சிக்ஸ்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் ஓவரால் இம்ப்ரூவ் ஆகிருக்கு ஸோ இதெல்லாமே பார்த்தோம்னா ஹை மார்ஜின் செக்மெண்ட்ஸ் இது மூலமாக என்னாகும் பார்த்தோம்னா ரெவன்யூவில் ஒரு ஸ்டெடியான ரெவன்யூ ஃப்ளோ இருக்கும் வாலட்டிலிட்டி இல்லாமல் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் ஸோ அடுத்தது கம்பெனியோட ஃபைனான்ஷியல் லெவரேஜ் டிக்ரீஸ் ஆகுது இது எப்படின்னு பார்த்தோம்னா கம்பெனி ஒரு பாஸ்ட் ஃபோர் டு ஃபைவ் இயர்ஸாக அக்ரெசிவாக கேபிக்ஸ் பிளான்ஸ் பண்ணிட்டு வராங்க ஸோ இப்படி இருந்தாலுமே கம்பெனி அடுத்த ஒரு ஃபைனான்ஷியல் இயர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல டெப்ட்டை வந்து கம்மி பண்ணுறதா சொல்லியிருக்காங்க எப்படின்ட்டு கம்மி பண்ணி ஃப்ரீ கேஷ் ஃபோர் ஜென்ரேட் பண்ணதாக சொல்லியிருக்காங்க இது எப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஸோ ஓவரான கம்பெனியோட கிராஸ் டெப்ட் வந்து த்ரீ ஒன் நைன் செவன் பில்லியன்ஸ்லேருந்து டூ நைன் ஃபைவ் செவன் பில்லியன்ஸ்க்கு ஜூன் டுவெண்ட்டி த்ரீலேருந்து செப்டம்பர் டுவெண்ட்டி த்ரீ கூட கம்மியாக இருக்குது நெட் டெப்ட் பார்த்தோம்னா ஒன் டூ டபுள் சிக்ஸ் பில்லியன்ஸ்லேருந்து ஒன் ஒன் டபுள் செவன் பில்லியன்ஸ் கம்மியாக இருக்குது ஸோ ஃபைனான்ஸ் இயர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல நெட் டெபிட்டா சாரி நெட் டெப் பை எபிட்டா ரேஷியோ த்ரீ பாயிண்ட் டூலேருந்து டூ பாயிண்ட் எயிட் அண்ட் டூ பாயிண்ட் டூ அப்படியே ஒரு ஒன் டூ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் கம்மியாகும் ஸோ இதை மூலமாக கம்பெனி எடுத்த டெப்ட்டுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் அதிகமாக கட்ட தேவையில்ல ஸோ இதை மூலமாக ஏர்னிங்ஸ் இம்ப்ரூவ் ஆகும் கம்பெனியோட ஃப்ரீ கேஷ் ஃப்ளோ இம்ப்ரூவ் ஆகும் சொல்லியிருக்காங்க கம்பெனியோட ஃப்ரீ கேஷ் ஃப்ளோ ஃபைனான்ஷியல் டுவெண்ட்டி ஒன் இயர் டுவெண்ட்டி த்ரீலையும் பார்த்தோம்னா இங்கே ஆல்மோஸ்ட் நெகட்டிவாக தான் இருந்திருக்கு எதுக்குன்னு பார்த்தோம்னா இந்த கேப் எக்ஸ்பென்ஸ் மூலமாக இப்போ கேப் எக்ஸ்பென்ஸ் எல்லாத்துலையும் கட் பண்ணுறது மூலமாக ஃபைன் கம்பெனி ஃபைனான்ஷியல் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் குள்ள கிட்டத்தட்ட ஃபோர் ஃபிஃப்டி பில்லியன் ருபீஸ் ஃப்ரீ கேஷ் ஃபோர் ஜென்ரேட் பண்ணுறாங்க இது இயர் வைஸாக பிரிஞ்சு பார்த்தோம்னா ஃபைனான்ஷியல் டுவெண்ட்டி ஃபோரில் சிக்ஸ்டி டூ பில்லியன்ஸும் ஃபைனான்ஷியல் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல த்ரீ எயிட்டி செவன் பில்லியன்ஸும் இதாகும் ஏன்னா ஃபைனான்ஷியல் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல தான் கேபிக்ஸ் வந்து ரொம்ப கட் பண்ணுறாங்க அது மூலமாக தான் அப்போ டெப்ட்டுமே இன்னும் கம்மியாகுது ஸோ இந்த ட்வெண்ட் என்ஜின்ஸ் மூலமாக ஃப்ரீ கேஷில் இப்போ இம்ப்ரூவ் ஆகும் ஸோ அடுத்த கம்பெனியோட கீ க்ரோத் ரேவிஷன் நான் பார்த்துருந்தேன் ஜியோ ஃபைவ் ஜி ரோட் ஆன் ஷெடியூல் ஜியோ ஏர் ஃபைவ் புட் எக்ஸ்பேண்ட் த டார்கெட் மார்க்கெட் இது என்னென்னு பார்த்தோம்னா ஜியோ ஃபைவ் ஜி வந்து இந்தியாவில் இருக்கிற ஆல்மோஸ்ட் நைன்டி சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டவுன் அண்ட் டிஸ்ட்ரிக்டில் ஃபுல்லாக கவர் பண்ணிட்டாங்க இந்தியாவில் இருக்கிற ஆல்மோஸ்ட் எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஃபைவ் ஜி செல்ஸில் ஜியோ வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு வராங்க ஃபைவ் ஜி செல்ஸை டிசம்பர் டுவெண்ட்டி த்ரீ அது இது ஒரு பாஸ்ட் டேட்டாக தான் ஒன் மில்லியன் ஆப்ரேஷன் செல்ஸாக இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது என் கோலாக இருக்குது ஆல்ரெடி ஜியோ கிட்ட ஃபிஃப்டி மில்லியன் ஃபைவ் ஜி கஸ்டமர்ஸ் இருக்காங்க ஸோ இந்த ஃபைவ் ஜி பிளான்ஸ் மூலமாக தான் இந்த ஆப்பு ரேஷியோவை அவங்க இம்ப்ரூவ் பண்ண போகிறாங்க ஜியோ ஃபைபர் பார்த்தோம்னா ஜியோ ஃபைபர் கிட்டத்தட்ட அவரும் டென் மில்லியன் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வந்து இவங்களுக்கு இருக்காங்க இந்த ஜியோ ஏர் ஃபைபர் மூலமாக தான் ஒரு நாளைக்கு இந்த ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் நார்மலாக நம்ம ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தட்ஸ் யூஸ் பண்ணி ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் கனெக்ஷன்ஸை கொண்டு வர முடியும் ஸோ இந்த ஜியோ ஏர் ஃபைபர் மூலமாக ஒரு நாளைக்கு பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் மில்லியன் அவங்களால் இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும் ஸோ அடுத்தது ஜியோ டூ பாயிண்ட் ஓ டூ ரீகெயின் க்ரோத் மூவ்மெண்ட்டோம் ஸோ ஜியோவோட மார்க்கெட் ஷேர் பார்த்தோம்னா நல்ல ஒரு ஸ்ட்ராங்கான சப்ஸ்கிரைபர் கூட தான் இருந்திருக்கு ஸோ ஃபைனான்ஷியல் இயர் சாரி ஹியூ த்ரீ எஃப்ஐ டுவெண்ட்டி த்ரீயில் கம்பெனியோட சப்ஸ்கிரைபர் க்ரோத் பார்த்தோம்னா ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ மில்லியன் இருந்து ப்ளஸ் ஒன் இயரில் ஆல்மோஸ்ட் டபுள் ஆகிருக்கு லெவன் பாயிண்ட் டூ மில்லியன் மார்க்கெட் ஷேர் வைஸ் பார்த்தோம்னா ஜியோ ஒரு த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்ட் டிக்ளைனில் இருந்து இப்போ இண்டஸ்ட்ரி சைஸே பார்த்தோம்னா பாயிண்ட் செவன் பர்சன்டேஜ் தான் க்ரோ ஆகிட்டு வருது
டுவெண்ட்டி எயிட் பர்சன்ட்டும் கன்சியூமர் எலக்ட்ரானிக்ஸ் நைன்டீன் பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு ஸோ ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி பார்த்தோம்னா எப்டா மார்ஜின்ஸ் இயர் ஆன் இயர் தேர்ட்டி ஃபைவ் பேஸ் பாயிண்ட்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு பட் குவார்ட் ஒன் குவார்ட்டர் தேர்ட்டி பேஸ் பாயிண்ட்ஸ் கம்மியாக இருக்குது எதனால் பார்த்தோம்னா இந்த சீசனல் டிஸ்கவுண்ட்ஸில் வேலை கம்மியாக கொடுக்க மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதனால் ஸோ கம்பெனியோட ஃபோர்கேஸ்ட் பார்த்தோம்னா அடுத்து ஃபைனான்ஷியல் டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்குள்ளே ரெவன் சாரி எபிட்டா டுவெண்ட்டி எயிட் கேரியரில் கூட எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ அடுத்து நம்ம கம்பெனியோட க்யூ த்ரீ எஃப்ஐ டுவெண்ட்டி ஃபோரோட மெனிக்ஸ் கால் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பார்த்துருங்க ஸோ மெனிக்ஸ் கால் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதா கம்பெனியில் இது வரைக்கும் என்ன நடந்திருக்கு அடுத்து என்ன நடக்க போகுதுன்ற விஷயத்தெல்லாம் அவங்க சொல்லுவாங்க ஸோ மார்ஜின்ஸ் அண்ட் ப்ராஃபிட்ஸ் வந்து நல்லாவே இருந்திருக்கு ஸோ எபிட்டா இன்க்ரீஸ் பார்த்தோம்னா இயரான் இயர் செவன்டீன் பர்சன்ட்டோ அண்ட் நெட் ப்ராஃபிட் லெவன் பர்சன்ட்டும் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு அந்த அடுத்தது பார்த்தோம்னா நம்ம இந்த ரீட்டைல் செக்மெண்ட் இதில் இந்த டெலிகாம் எல்லாமே பார்த்தாச்சு நம்ம இந்த ஆயில் அண்ட் கேஸ் பார்த்துருந்தோம் ஸோ ஆயில் அண்ட் கேஸ் செக்மெண்ட் பார்த்தோம்னா கம்பெனிக்கு போன வருஷம் நல்லா தான் இருந்துச்சு இருந்தாலுமே ஒன் பர்சன்ட் எபிக்டாக இன்க்ரீஸாக காட்டியிருந்தாங்க இது எதனாலன்னு பார்த்தோம்னா மெயின்டெனன்ஸ்க்காக இந்த கேஜி டி சிக்ஸ் இந்த இது வந்து ஒரு ஆயின் பேசிங் இங்கே வந்து ஷட் அவுட் முடியாது கேஜி டி சிக்ஸ்னால் கிருஷ்ணா கோதாவரி திர்பாய் அந்த ஒரு அதோட ப்ராஜெக்ட் நேம் சிக்ஸ் ஒன் அந்த மாதிரி நிறைய இது இருக்கும் ஸோ கம்பெனி பார்த்தோம்னா இப்படி இருந்துமே இந்த குவார்ட்டரில் எபிட்டா நல்ல பெஸ்ட்டாக தான் இருந்திருக்கு செவன் பர்சன்டேஜ் ப்ரொடக்ஷன் வந்து பூஸ்ட் ஆகிருக்கு இந்த கேஜி டி சிக்ஸ் வந்தால் மட்டுமே இந்தியாவுக்கு தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கேஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ மற்றது எல்லாமே நீங்கள் ஸோ இந்த இதெல்லாம் நார்மலாக ரீட் பண்ணாலே தெரியும் ஸோ இங்கே அக்வசிஷன்ஸ் ஆயின் பிகம் செக்மெண்ட்ஸ் ஸோ இது எல்லாமே நீங்கள் முடிச்சிங்க பாஸ் பண்ணிட்டு ரீட் பண்ணிங்கனாலே புரியும் ஸோ நம்ம அடுத்த அதுக்கு போயிடலாம் ஸோ ஃபார் இது கம்பெனியோட நியூ எனர்ஜி பிஸ்னஸோட அக்வசிஷன் அண்ட் மர்ஜர்ஸ் ஸோ கம்பெனி இது வரைக்கும் சிக்ஸ் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் க்ரோஸ் இதுக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க இதில் இருக்க சில கம்பெனிஸ் எல்லாமே மார்க்கெட் லீடர்ஸ் சின்ன சின்ன சோலார் பார்ட்ஸை மேனுஃபேக்சர் பண்ணுற மார்க்கெட் லீடர்ஸ் ஸோ இது மூலமாக தான் கம்பெனி ஒரு இந்த சோலார் செக்டர்னு லீடராகவும் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்க அவங்க ஸோ கம்பெனியோட இது வரைக்கும் பார்த்து வச்சுட்டு நாம் இந்த சான்ஸில் பார்த்துருலாம் ஃபைனான்ஷியல் டுவெண்ட்டி த்ரீ அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் குள்ளே ரிலையன்ஸ் ரீட்டைல் தான் ஹையஸ்ட் ரெவன்யூ கூட எஃபெக்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ டுவெண்ட்டி த்ரீல இருந்து ஆல்மோஸ்ட் ஒரு டூ தௌசண்ட் பில்லின் எக்ஸ்ட்ராவாக டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்க எபிட்டா வைஸ் பார்த்தோம்னா ஜியோவில் அதிகமாக கூட எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்க எவ்வளோன்னு பார்த்தோம்னா ஆல்மோஸ்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் பில்லியன் ஃபைனான்ஷியல் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல இவங்க அதிகமாக ஏன் போதான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ அடுத்தது கன்சியூமர் பிஸ்னஸ் பார்த்தோம்னா ரெவன்யூவில் ஃபார்ட்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க ஸோ அடுத்தது எபிட்டா வைஸ் பார்த்தோம்னா அதே கன்சியூமர் பிஸ்னஸ் சாரி ரெவன்யூ வைஸ் பார்த்தோம்னா கன்சியூமர் பிஸ்னஸ் ஃபார்ட்டி ஒன் பர்சன்ட் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணணும் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்க எபிட்டா வைஸ் பார்த்தோம்னா அதே கன்சியூமர் பிஸ்னஸ் ஃபார்ட்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ அடுத்தது சப்ஸ்கிரைப் ரெடிஷன் பார்த்தோம்னா ஆனுவல் ரெவன்யூ ப்ரொடியூசர்ஸ் பார்த்தோம்னா ரொம்பவே நல்லா இருக்குது இது இந்த டேண்டாவில் நீங்கள் பார்த்தாலே புரியும் ரெவன்யூ பர் எபிட்டா குரோத் பார்த்தோம்னா குவார்ட் ஆன் குவார்ட்டர் த்ரீ பர்சன்டேஜ் அண்ட் எபிட்டா மார்ஜின்ஸ் பார்த்தோம்னா அவ்வளோ ஸ்டேபிளாக தான் இருக்குது ஸோ அடுத்தது ரிலையன்ஸ் ஜியோட வாய்ஸ் டிராஃபிக் பார்த்தோம்னா ஒன்றும் இல்லை நம்ம ஃபோன் பேசுகிறோம்ல அந்த இதோட டிராஃபிக் தான் வாய்ஸ் டிராஃபிக் ஸோ அது குவார்ட்டர் ஆன் குவார்ட்டர் ஒன் பர்சன்ட் டவுன் ஆகிருக்குன்னு சொல்கிறாங்க டேட்டா டிராஃபிக் தான் நம்ம மொபைல் டேட்டா யூஸ் பண்ணுறோம்ல ஸோ டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது ஸோ அந்த டேட்டா டிராஃபிக் பார்த்தோம்னா ஆல்மோஸ்ட் நைன் நைன் பர்சன்டேஜ் குவார்ட்டர் ஆன் குவார்ட்டர் டூ தௌசண்ட் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வே பார்த்தோம்னா ரிலையன்ஸ் ஜியோட எக்ஸ்பெக்டட் ரெவன்யூ அண்ட் எபிட்டா இது ரெவன்யூ வந்து பார்த்தோம்னா லெவன் பர்சன்ட் கேகார்லேயும் எபிட்டா பார்த்தோம்னா ஃபிஃப்டின் பர்சன்ட் கேகார்லேயும் இந்த அப்கமிங் ஃபைனான்ஷியல் டுவெண்ட்டி ஃபோர்னு டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னு கூட நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ அடுத்தது சப்ஸ்கிரிப்ஷன் எவ்வளோ எங்கே கூட எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்கன்னா சப்ஸ்கிரிப்ஷன் நைன் பர்சன்டேஜும் ஆனுவல் ரெவன்யூ பெரியூசர் ஆல்மோஸ்ட் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்து த்ரீ பர்சன்ட் இன்க்ரீஸ் தான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்க இதெல்லாம் வந்து நம்ம பார்க்குற எல்லாமே டெலிகாமிட்டி வந்து ஸோ அடுத்தது நெட் டெப் டூ எபிட்டா ப
அதை நம்ம ரீட்டெயில் ஏரியா எவ்வளோ மில்லியன் ஸ்கொயர் ஃபீட் இருக்குன்றதை பார்க்கணும் ஸோ அந்த டேட் ஆகிடுது ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம்னா ரிலையன்ஸ் ரீட்டெயிலோட டெபிக்டா மாஜிஸ் நம்ம முன்னாடியே பார்த்தா எவ்வளோ எங்கே போகிறேன் அண்ட் க்ராஸ் ரெவன்யூ அங்கே பார்த்தாச்சு ஸோ இது டிஜிட்டல் சர்வீசஸோட காம்படிட்டிவ் மோட் ஸோ இந்த இதை எப்படின்னு பார்த்துக்கோங்க நீங்களே இது வந்து ஆயில் டு கெமிக்கல்ஸ் நான் ஸ்கிப் பண்ணிட்டே போகிறேன் நினைக்காதீங்க இது சும்மா அது படித்து பார்த்தா நம்ம புரியும் இது எல்லாத்தையும் உங்கள் மேலே பார்த்தாச்சு நம்ம மீடியா மட்டும் நம்ம பார்த்துருங்க ஸோ கம்பெனியோட மீடியா போர்ட்ஃபோலியோ பார்த்தோம்னா ஆல்மோஸ்ட் குழந்தைங்கிலிருந்து வீட்டில் இருக்கவங்க தான் ப்ளஸ் நியூஸ் பார்க்குற அண்டு நம்ம யூஸ் பண்ணுற மணி ஃபண்ட் எல்லா வெப்சைட்ஸும் பார்த்தோம்னா இவங்க வந்து அக்வைட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க ஸோ கிட்டத்தட்ட மீடியா அவங்க தான் கண்ட்ரோல் பண்ணுற மாதிரி ஸோ இந்தியா இருக்க இந்த டாப் சேனல்ஸ் ஒரு மார்க்கெட் ஷேர் பார்த்தோம்னா ஸ்டார் அண்ட் வயக்கம் இவங்க தான் பார்த்தோம்னா ஆல்மோஸ்ட் லீடரில் இருக்காங்க ஸோ அடுத்து இந்த ஹிந்தி ஸ்பீக்கிங் மார்க்கெட்ஸ்னு பார்த்தோம்னா அது வயக்காங் அண்ட் ஸ்டார் ஸோ ரீஜனலில் பார்க்க முடியுதா நம்ம சன் நெட்ஒர்க் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜும் ஸ்டார் அண்ட் ஜி வந்து பார்த்தோம்னா கொஞ்சம் லீடிங் தான் பார்க்கும் ஸோ ஜி அண்டு சோனியோட டீல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் அது அன்ஃபார்ச்சுனேட்டாக அவங்க டீல் வந்து முடியலை இல்லை ஆனால் நம்ம ரிலையன்ஸ் அண்ட் டிஸ்னியோட டீல் வந்து பார்த்தோம்னா நல்ல ஒரு நல்ல விஷயமாக தான் போய் முடிஞ்சிருக்கு ஸோ இது மூலமாக அவங்க ஸ்டார் வர எல்லா கேட்டகரிலையுமே அவங்க இது பண்ண முடியும் லைக் ஸ்டார் கீழே வர எல்லா இதுவுமே அவங்க கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் ஸோ அடுத்தது கம்பெனியோட ஃபைனான்ஷியல் அனாலிசிஸ் பார்த்துருவேன் ரெவன்யூ மிக்ஸ் பார்த்தோம்னா எபிட்டாவைஸ் கான்ட்ரிபியூஷன் நான் என் பை சார்ட்டில் கொடுத்துருக்கேன் ஃபைனான்ஷியல் நைன்டீனில் ஆயிரத்தி கெமிக்கல் செம்மோ செவன்டி த்ரீ பர்சன்ட் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்கு ஸோ டுவெண்ட்டி த்ரீயில் பார்த்தோம்னா ஆல்மோஸ்ட் தேர்ட்டி பர்சன்ட் கம்மியாகி டிஜிட்டல்லேயும் ரீட்டெயிலும் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு ஸோ கேபெக்ஸ் பார்த்தோம்னா ஃபைனான்ஷியல் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஆயிரத்தி கெமிக்கல்ஸ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இருக்குது அதே கேபெக்ஸ் இப்போ பார்த்தோம்னா வெறும் ஃபோர்ட்டி பாயிண்ட் த்ரீ பர்சன்ட்டாக இருக்குது கம்பெனி டிஜிட்டல்லேயும் ரீட்டெயில்லையும் அதிகமாக ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு வராங்க ஸோ அடுத்தது ஸ்வாட் அனாலிசிஸ் ஸோ உங்களுக்கு ரேஞ்ச் ஸ்ட்ரென்த்தே தெரியும் ஒன் ஆஃப் த பிக்கஸ்ட் பிளேயர்ஸ் ஃபார்ச்சுன் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கம்பெனிஸ் ஸோ அடுத்தது பார்த்தோம்னா வீக்னஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி திட்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு ஸ்லைட்டாக அதை ரீட் பண்ணாலே புரியும் ஸோ இந்த பாஸ்ட் ஃபோர் டு ஃபைவ் இயர்ஸாக ஃபண்டமெண்டல்ஸ் அவ்வளோவாக வீக்காக இருந்தாலுமே நல்ல ஒரு இயர்ஸை கம்பேர் பண்ணும்போது ஒரு நல்ல ஹை டியூரபிள் கம்பெனி ஸோ ஃபார் ஹோல்டிங்ஸ் அண்ட் கே இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ரிஸ்க்ஸ் ஃபாரின்ஸ்க்குமே பார்த்தோம்னா ஃபாரின்ஸ் அனாலிசிங் நல்லா இருக்குது ஃபைனான்ஷியன்ஸில் பெருசாக ரிட்டன் ரேஷியஸ் எதுவுமே இல்லைனாலும் நல்லா இருக்குது ஃபோரின் சிக்ஸாக இது கம்பெனியோட ஃபைனான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் கம்பெனியோட கேபிஐஸ் செக்மெண்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் அண்ட் என்விரான்மெண்ட் அண்ட் சோஷியல் கவர்னன்ஸ் ஸோ ஃபார் ஆன்லைன் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறேன் ஸோ பாஸ்ட் ஒன் இயர் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஸோ நம்ம சொல்ல வேண்டியது என்னத்தையும் சொல்லியாச்சு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கே இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு சம்மரி என்ன அதோட க்ரோன் ட்ரைவர்ஸ் என்ன இது எல்லாத்தையுமே நம்ம ஃபுல்லாக பார்த்தாச்சு ஸோ இதில் இருந்து இது எல்லாமே கன்க்ளூட் பண்ணி நம்ம என்ன சொல்லணும்னா ரிலையன்ஸ் இது வரைக்கும் கேபெக்ஸ் எல்லாமே டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீலேயும் முடிச்சிட்டாங்க தெளிச்சாங்க ஸோ அதோட ஏர்னிங்ஸுமே அடுத்த ஒரு அப்கமிங் டேஸில் ரியலைஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ப்ளஸ் அவங்க வாலட்டைல் செக்மெண்ட்டாக இருந்தது இந்த ஆயில் டூ கெமிக்கல்ஸ் போன வருஷம் அது நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணலை பட் அப்கமிங் டேஸை நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க பட் அதோட எபிட்டா கான்ட்ரிபியூஷனும் கம்மியாகிட்டே தான் வருது புதுசாக அவங்க டிஜிட்டல்லையும் ரீட்டெயில்லையும் ரொம்ப இன்டென்சிவாக ஃபோக்கஸ் பண்ணிட்டு வராங்க ஸோ என்னோட தாட்ஸ் என்னென்னு பார்த்தோம்னா இப்போ நம்ம அதை பை பண்ணோம்னா அடுத்து இந்த இயர் கொஞ்சம் பிக்கப் ஆகிறது கொஞ்சம் டைம் எடுப்போம் ஃபைனான்ஷியல் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல கம்பெனி இது வரைக்கும் பண்ண கேபிட்ஸோட ஏர்னிங்ஸ் எல்லாமே ரிலீஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஸோ அது மூலமாக ஷேர் ப்ரைஸ் மேலே போக வாய்க்கிறது ஸோ ஸோ இது வரைக்கும் பார்த்ததுக்கு தேங்க் யூ இங்கே ஒரு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி பார்த்ததுக்கு கண்டிப்பாக அது ஒரு புது விஷயம் தான் உங்களுக்கு இப்போ இங்கே நினைக்கிறேன் நிறையா ஃபைனான்ஷியல் டேர்ம்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு புரிஞ்சிருப்போம் பழைய வீடியோஸ்லாம் அப்படியே பாருங்கள் பார்க்கப்போ உங்களுக்கு ஃபைனான்ஷியல் டேர்ம்ஸ் வந்து ரொம்ப ஃபெமிலியர் ஆகும் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் யூடியூப் வந்து நிறைய விதத்துக்கு புஷ் பண்ணோம் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு 